آخه این نکته این جلسه کلاس بندی برای چند کلاس هست خب این الگوریتم دیجیتالیزیشن بسیار از خودش قدرتمندی هست و گفتم شبکه عصبی میشه مجموعی از این در واقع کلاس بندی لوجیستیکشون همینطور روش های پیچیده تر هم پایشون همین هست اما فقط برای دو تا کلاس این کار می‌کرد یعنی یک کلاس صرف یک کلاس خب خیلی از مسائل کلاس بندی هستن که توشون کلاس کلاس بیشتر از دو تا مثل همون مسئله تشخیص ارقام 10 تا کلاس داره مثل مسئله سی فارتن توش 10 تا کلاس داره تشخیص اشیا از این اکسیون مثل تشخیص چهره برای یک نهادی برای یک سازمان امنیتی ما میخوایم یه برنامه تر طراحی بکنیم که در واقع کارمندان شناسایی بکنه همینطور که هر روز دارم وارد میشم و وارد میشم و بعد اگر کسی جزء اینا نبودم اینا باز شناسایی کردن در باز نشه همینجور اوتوماتیک داره بزرگ یاب میکنه که کی رفت کی اومد کی اومد پس اگه انتا کارمند داشته باشیم این ملوی یکی کلاس داریم دیگه انتا کارمند یک کلاس هم که بقیه آدم ها که جز این کارمند ها نیستن خب ببین چطوری میتونیم همین مسائل همین الگوریتم کلاس بندی دو کلاس رو تعمیلش کنیم به حالت چند کلاسه مثلا دیگه اینجا میگید مثلا من میخوام ایمیل هامو دستبندی بکنم به ایمیل های کاری، ایمیل های خانوادگی، ایمیل های سرگرمی که برای اینها اولویت قائل بشه سرویس ایمیل من مثلا کاری ها رو بیاره بالاتر با رنگ مثلا قرمز نشون بوده یعنی توجه هم جل کنه ایمیل هایی که برای فان و سرگرمی هستن اینا رو خیلی مهم من نیستن بذاره تو اولاد پایین تر یا نمودار پزشکی از روی نمودار پزشکی مثلا نمودار تغییرات دمای بدن تغییر فشار این مجموعه نمودارا رو داریم میخوایم ببینیم بیمار سالم به صحبا خورده است کافلازا داره سه تا کلاس خلاصه داریم اینجا یا هوا میخوایم ببینیم کدوم یکی از این حالت ها آفتاب عرق بارون برف اینجا چهار تا کلاس داریم و خیلی از مثالای دیگه پس توی مسائل کلاس بندی چند کلاسه ما مجموعه وای اون باز یک مجموعه گسسته است اما به جای دو تا کلاس صفر و یک کار تا کلاس داریم کلاس یک کلاس دو تا کلاس که کا سه تا یا بیشتر هست چند کلاسه اگه دو تا کلاس داشته باشیم که همون میشه دو کلاسی کا یا سه یا بیشتر هست مثل اینجا سه تا کلاس داریم کلاس مثلث کلاس مربع مثلا و کلاس ضبط خب چند روش وجود داره برای اینکه همون الگوریتمای کلاس بندی دو کلاسه رو استفاده کنیم برای مسائل چند کلاسه چند تا روش وجود داره یکی از روش ها که تو این درس شما معمولا از این روش استفاده میکنید روشی از تحت عنوان وان ورسوس آل یعنی یکی در برابر بقیه یعنی میایید به جای یک کلاسیفایر به تعداد کلاس ها کلاسیفایر تعریف کنید تا اینجا ما فقط یک کلاسیفایر داشتیم که می گفت حدود به کلاس یک تعلق داره به کلاس اینجا سه تا کلاس داری پس سه تا کلاسیفایر تعریف کن هر کدوم مخصوص یک کلاس پس یک کلاسیفایر مخصوص کلاس مثلث یک کلاسیفایر مخصوص کلاس ضرب در و یک کلاسیفایر مخصوص کلاس مربع در کلی اگر کاتا کلاس داشته باشیم کاتا کلاسیفایر دو دوی تعریف میکنیم پس به جای یک کلاسیفایر که چند کلاسی هست کاتا کلاسیفایر دو کلاسی تعریف میکنیم خب برای هر کلاسی کلاسیفایر چه کار میکنه؟ همونطور که گفتم وان برسوس آل هست یک کلاسی فایر میاد مربع رو از بقیه جدا میکنه بقیه رو همه رو میگیریم یک کلاس مربع رو میگیریم یک کلاس پس میشه دو تا کلاس دیگه پس یک کلاسی فایر میاد مربع رو از بقیه جدا میکنه یک کلاسی فایر دیگه میاد مثلث رو از بقیه جدا میکنه بقیه یعنی بقیه کلاس ها رو ضرب در مربع و هر چند تا کلاس دیگه هست همه رو میگیریم یک کلاس اینا رو میگیریم یک کلاس پس میشه مثلا کلاس بندی دو کلاسه و دوباره اینجا چون سه تا کلاس داریم یک کلاس فایر دیگه هم طرح می‌کنیم یک کلاس فایر دو دویی دو چیز رسمی دو دویی فیلم مثال که ضرب در رو از بقیه کلاس‌ها جدا می‌کنه پس به ازای هر کلاس یک کلاس فایر دو دویی که اون کلاس رو از بقیه کلاس‌ها جدا می‌کنه پس کاتا کلاس فایر داریم به جای دو تا کلاس خب تو کلاس بندی دو دویی دو تا کلاس داریم تو کلاس بندی کاتایی چند کلاسی کاتا کلاس داریم روش فانس برسوس آل اینجوری هست یک مسئله کلاس بندی چند کلاسی رو به چند تا مسئله کلاس بندی دو کلاسی تقسیم می‌کنیم یک کلاسی فایر طراحی می‌کنیم نمونه‌های مثلث رو از بقیه جدا می‌کنه همونطور که تو این شکل می‌بینی ما بقیه رو گرفتیم یک کلاس حالا هر چیزی هستن دیگه مهم نیست اینا به کلاس مثلث تعلق ندارن این طرف کلاس مثلث اون طرف هر چی که کلاس مثلث تعلق نداره یک کلاسی فایر دیگه تعریف می‌کنیم برای کلاس مربع یک طرف مربع یک طرف بقیه نمونه‌ها همه کلاس های دیگه هرچی که هست دا 
دوباره یک کلاسیفایر طراحی می‌کنیم که می‌تونه نمونه‌های زردن رو از بقیه تفکیک بکنه. پس در نهایت سه تا کلاسیفایر داریم. سه تا لوجیستیکیشن داریم. اما سوال سوال پرسید. الان مریض سوالی پرسید. ما میدونیم تک تک اینها رو چجوری به دست بیاریم دیگه لوجیستی ریسونی دو دیگه رو الان دیدیم سه تا از این رو دست بیاریم سوال این است که حالا یه داده جدید به من میدم میگه اینو کلاس بندی کن من سه تا کلاسی فایر دارم چجوری با این سه تا کلاسی فایر اینو کلاس بندی کنم دقیقا اینا تو این فیلن تو بحث ما هر کنون از اینا یه حالت دیگه سه فایر دیدم دیگه سه تا کلاسی فایر داریم X رو میدم به کلاسیفایر اول X رو میدم به کلاسیفایر دوم X رو میدم به کلاسیفایر سوم هر کلاسیفایر یه عدد بین صفر رو نگاه میکنم کدوم کلاسیفایر عدد بزرگتری برمیگردونه مثلا کلاسیفایر دوم عدد بزرگتری برمیگردونه میگم پس X به کلاس دوم تعلق داره یا کلاسیفایر سوم عدد بزرگتری کافیه که ماکسیمم بگیم رو خروجی این چند تا کلاسیفایر پس ببینیم هر کدوم از اینا ما قبلا فقط یه اچ تا ایکس داشتیم یه کلاسیفایر حالا به تعداد کلاس ها کلاسیفایر داریم میایم روی کلاس های مختلف اچ تا ایکس آی رو حساب میکنیم وقتی یک میذاریم یعنی کلاسیفایر اول وقتی دو میذاریم یعنی خروجی کلاسیفایر دوم وقتی سه میذاریم خروجی کلاسیفایر سوم نگاه میکنیم کدوم کلاس بیشترین قطعیت رو داره خروجیش ماکسیمم هست پس یه آرت مارکس میگیم روی آی اون کلاس رو برگردون که خروجی اون کلاس بیشتری مقدار داره یه ماکسیمم ساده مثال ببینید مثلا سه تا کلاس رو باید تعریف کردیم x رو به هر سه میدیم این یه x که به هر سه کلاس دادیم یکی 25 صد برگردون یکی 7 دهم یکی 45 صد تفسیر اینا اینه که این داره میگه 25 درصد مطمئنه این به کلاس یک تعلق داره 25 درصد مطمئنه 75 درصد مطمئنه است این میگه 70 درصد مطمئنه به کلاس دو تعلق داره این میگه 45 درصد مطمئنه به کلاس سه اونی که قطعیت بیشتری داره کلاس دوم هست پس میگیم این داده x به کلاس دو تعلق داره پس خیلی کار سختی نیست فقط به جای یک کلاسی فایر کاتا کلاسی فایر پیاز از اون و به جای اینکه فقط یک خروجی برگردونی که به یک سفره که چند تا خروجی برمیگردونی و به اون خروجی ها یه دونه ماکسیموم میگیریم هر خروجی که ماکسیموم شد نگاه میکنیم مربوط به کلاس هست میگیم x به همون کلاس تعلق داره مثلا اگه چون دومی ماکسیموم شده میگیم ایکس به کلاس دوم تعلق داره چون سه تا کلاسیفایر تعلق کرده 